ഹലോ എവരി വൺ വെൽക്കം ടു സോൾവ് ഇറ്റ് മുനിസിപ്പൽ സെക്രട്ടറി ടു തൗസൻഡ് ഫിഫ്റ്റീൻ പാർട്ട് ടു വീഡിയോ ആണ് ഇന്ന് ചെയ്യുന്നത് പാർട്ട് വൺ വീഡിയോയിൽ ഒന്ന് മുതൽ അമ്പത് പേരുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ അമ്പത്തൊന്ന് മുതൽ നൂറ് പേരുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൻ്റെ ലിങ്ക് താഴെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തെടുക്കാവുന്നതാണ് സോ നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിലേക്ക് കടക്കാം വിച്ച് ഇസ് നോട്ട് ഇൻക്ലൂഡഡ് ഇൻ ഭാരത് നിർമ്മാണം ഭാരത നിർമ്മാൺ സ്കീമിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാത്തത് താഴെ തന്നിരിക്കുന്നത് ഏതാണ് നമുക്കറിയാം ഭാരത നിർമ്മാൺ റൂറൽ റോഡ്സ് ഉൾപ്പെടുന്നുണ്ട് റൂറൽ ഹൗസിംഗ് ഉൾപ്പെടുന്നുണ്ട് റൂറൽ വാട്ടർ സപ്ലൈയും ഉൾപ്പെടുന്നുണ്ട് സോ ഉൾപ്പെടാത്തതായിട്ടുള്ളത് റൂറൽ ഹെൽത്ത് ആണ് നമ്മുടെ ആൻസർ ഡി ആണ് നമ്മുടെ ആൻസർ ഭാരത നിർമ്മാണത്തെ പറ്റി പറയുകയാണെങ്കിൽ രണ്ടായിരത്തി അഞ്ചിലാണ് ഭാരത നിർമ്മാൺ കൊണ്ടുവരുന്നത് അത് പ്രൈം പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ മൻമോഹൻ സിംഗിൻ്റെ കാലത്താണ് മൻമോഹൻ സിംഗിൻ്റെ കാലത്താണ് ഭാരത നിർമ്മാൺ കൊണ്ടുവരുന്നത് എക്സ്പാൻഡ് ഐ എ വൈ ഐ എ വൈ എന്നത് ഇന്ദിര ആവാസ് യോജന ആണ് ഇന്ദിര ആവാസ് യോജന ഇന്ദിര ആവാസ് യോജന ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി അഞ്ചിൽ കൊണ്ടുവരുന്ന സ്കീമാണ് ഇന്ദിര ആവാസ് യോജന അത് രാജീവ് ഗാന്ധിയാണ് കൊണ്ടുവരുന്നത് രാജീവ് ഗാന്ധിയാണ് കൊണ്ടുവരുന്നത് ഇന്ദിര ആവാസ് യോജന ഏതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഓഫ് ഹൗസ് ആണ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഓഫ് ഹൗസ് അതായത് വീട് നിർമ്മാണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സ്കീമാണ് ഇന്ദിര ആവാസ് യോജന നോക്കാം ഈ വീട് നിർമ്മിക്കുന്നത് ആർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ആദ്യം കൊണ്ടുവര കൊണ്ടുവന്നത് ഷെഡ്യൂൾഡ് കാസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഷെഡ്യൂൾഡ് ട്രൈബിൽപ്പെട്ട ബിലോ പ്രോവർട്ടി ലൈൻ ബി പി എൽ കുടുംബങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ഭവന നിർമ്മാണമാണ് ഇന്ദിര ആവാസ് യോജനയിൽ കൊണ്ടുവന്നത് വിച്ച് സ്കീം ടാർഗറ്റ്സ് ദി മോസ്റ്റ് വൾണറബിൾ ഗ്രൂപ്പ്സ് ഓഫ് പോപ്പുലേഷൻ ഇൻക്ലൂഡിംഗ് ചിൽഡ്രൻ അപ് ടു സിക്സ് ഇയേഴ്സ് ഓഫ് ഏജ് പ്രഗ്നൻറ്റ് വുമൺ ആൻഡ് നഴ്സിംഗ് മദേഴ്സ് ഇൻ ബാക്ക്വേഡ് റൂറൽ ഏരിയാസ് ട്രൈബൽ ഏരിയാസ് ആൻഡ് അർബൻ സ്ലംസ് അത് ഇൻ്റഗ്രേറ്റഡ് ചൈൽഡ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് സ്കീമാണ് ഐ സി ഡി എസ് എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നു കൊണ്ടുവന്നത് ഇന്ദിരാഗാന്ധിയാണ് ഇന്ദിരാഗാന്ധിയാണ് ഐ സി ഡി എസ് കൊണ്ടുവരുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി അഞ്ച് ഒക്ടോബർ രണ്ടാം തീയതി കൊണ്ടുവന്ന സ്കീമാണ് ഐ സി ഡി എസ് നമുക്ക് നോക്കാം ഐ സി ഡി എസിൽ മെയിൻ ഐ സി ഡി എസ് പ്രധാനമായും അംഗൻവാടി സെൻറ്ററുകൾ വഴിയാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് അംഗൻവാടി സെൻറ്ററുകൾ വഴിയാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് അതേപോലെ ഇതിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത് കേന്ദ്രങ്ങൾ ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഒന്ന് വേൾഡ് ബാങ്ക് ആൻഡ് യുനിസെഫ് വേൾഡ് ബാങ്ക് ആൻഡ് യുനിസെഫ് ആണ് ഐ സി ഡി എസിന് അസിസ്റ്റൻസ് കൊടുക്കുന്നത് വെൻ വാസ് പ്രധാനമന്ത്രി ആദർശ് ഗ്രാം യോജന ഫോർമലി ലോഞ്ച് പ്രധാനമന്ത്രി ആദർശ് ഗ്രാം യോജന അല്ലെങ്കിൽ പി എം എ ജി വൈ എന്നുള്ളത് കൊണ്ടുവരുന്നത് രണ്ടായിരത്തി പത്തിലാണ് രണ്ടായിരത്തി പത്തിൽ സോ ഇത് കൊണ്ടുവരുന്ന ആരാണ് നോക്കാം മൻമോഹൻ സിംഗ് ആണ് മൻമോഹൻ സിംഗ് ആണ് കൊണ്ടുവന്നത് ഇനി പി എം എ ജി വൈ എന്തിനാണ് കൊണ്ടുവന്നത് നോക്കാം അത് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഓഫ് വില്ലേജസ് ആണ് അതായത് ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജിന് മുകളിൽ ബിലോ അതായത് ഷെഡ്യൂൾഡ് കാസ്റ്റ് ഉള്ള വില്ലേജസുകൾ തിരഞ്ഞെടുത്തിട്ട് ആ വില്ലേജസുകളുടെ ഡെവലപ്മെൻറ്റിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് പ്രധാനമന്ത്രി ആദർശ് ഗ്രാമ യോജന കൊണ്ടുവന്നത് വിച്ച് ഇസ് ദ ട്രസ്റ്റ് ഏരിയ ഓഫ് പ്രൈം മിനിസ്റ്റേഴ്സ് റോസാഗർ യോജന പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ റോസാഗർ യോജന എന്ന് പറയുന്നത് അൺഎംപ്ലോയിഡ് യൂത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് കൊണ്ടുവന്ന ഒരു സ്കീമാണ് അൺഎംപ്ലോയിഡ് യൂത്ത് നോക്കാം ഇത് കൊണ്ടുവരുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്നിലാണ് പി വി നരസിംഹ റാവുവിൻ്റെ കാലത്താണ് നരസിംഹ റാവു ഇൻ കേരള വിച്ച് പ്രോഗ്രാം ഈസ് ഫോർമലി രജിസ്റ്റേഡ് ആസ് ദി സ്റ്റേറ്റ് പോവർട്ടി ഇറാഡിക്കേഷൻ മിഷൻ എ സൊസൈറ്റി രജിസ്റ്റേഡ് അണ്ടർ ദി ട്രാവൻകൂർ കൊച്ചി ലിറ്ററസി ലിറ്ററി സയൻറ്റിഫിക് ആൻഡ് ചാരിറ്റബിൾ സൊസൈറ്റി ആക്ട് അതായത് സ്റ്റേറ്റ് പോവർട്ടി ഇറാഡിക്കേഷൻ മിഷൻ എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്ന എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നത് എന്താണെന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അത് വേറൊന്നുമല്ല കുടുംബശ്രീ
So, Kudumbasri, Kunduena, Ayatitola, Tunuti Tilana, Adamata Malapuram, Jilela Prime Minister Aran Juchinal, Vajpeyana, our time in Diana, Prime Minister Kudumbasri, a petty paragonal, Asia Lathana, Eto, Vilia, Woman Movement Dana Kudumbasri Kudumbasri, a slogan no come, slogan, and then Kudumbasri, a slogan Reaching out to families. Through woman and reaching out to community through families and on Kudumbas Rida slogan Kudumbas Rida my one the pata are they both in a or you the taxi service taxi service are they the three safe transportation one day talking a taxi service in a para and a pair on she taxi she taxi no car she taxi to ambassador brand ambassador I turn it Anju Varia Rairno Adebolten and Rana Kurumbas Rida Organic Farming Organic Farming Idindu Brand Ambassador Ari the Nairno Manju Varia the Nairno Expand NREGP NREGP and NR, National Rural Employment Guarantee Program on NREGP Randarthi Anjilane Vernade Manmohan Singh in the Kalatha, Manmohan Singh in the Kalatana Idi and Dana Idi Nodesha Nichal, Nora Dawson At least Nora Dawson Tolamula Guaranteed Employment Dana, Idi or a Pagana Idi Pinna did and Dari the Ombadil, E. Schemena, Namur Pere Maitre, Ipola Daripana, Mahabna Gandhi National Rural Employment Guarantee Program and Nana. Which is the grass root functionary of Kudumbasri? Kudumbasri is the basic functionary root. Functionary structure is functionary root. NHG is the NHG. We call it neighborhood groups. That is the short form. That is the short form. Kudumbasri is structure three-tier structure. That is the basic structure. NHG Neighborhood Group. ADS. ADS is Area Development Society. CDS is Community Development Society. Which is the Thrust Area of Valmiki Ambedakar Ava Sojana. Valmiki Ambedakar Ava Sojana. Urban slum at Vandapata, Uriski man. Adinda Churika Perana, Wambe Wambe Konduirnade, Adel Bihari, Vajpeyana Tandarthi Onilana Konduirnade. When was Andiodea Anna Yojana launched? Andiodea Anna Yojana, a language AAY launched Jesu, Ido Tanji December and Dirtilana. Longe chain the AB Vaji paid a time at the Niana, AB Vaji paid a time at the Niana Kondo another, and then E. Antio de Anna Yojana and E. Iri Alangil Godam, Rice and Wheat Koranya Nirakil, Ration Kadagal Y, other PDS, Public Distribution System Y, Kodukana, or a scheme on Antio de Anna Yojana Alangil AAY. IBM 1401 is dash generation computer. IBM 1401 another is second generation computer. We have a computer in the car and a computer in the generation. First generation is computer. First generation is a computer. Univac. That is the Edwak. Pine. Anyac. First generation computers on. First generation computers are switching device. That is important. Switching device is the first generation. Vacuum tubes are vacuum tubes. Any second generation is second generation is computer switching device. Transistor transistors. third generation Integrated circuits. That is IC and the integrated circuits. Fourth generation and fifth generation. Number we have microprocessor. Microprocessor. That is the VLSIU, ULSIU. Mundi. 
the term associated with the processing speed of computer computer ne processing speed ayi bandha petta term ennu parayunnathu mips aanu mips ennal million instruction per second million instruction per second ee thannirikkana oru indinte nokka mpg mpg ennal miles per gallon aanu miles per gallon endana cps cps ennal cycles per second aanu cycles per second സ്പീഡ് മൗസിൻ്റെ സ്പീഡിനെ അളക്കുന്നത് ഏത് യൂണിറ്റ് ആണെന്ന് നോക്കാം ഏത് യൂണിറ്റ് ആണത് അത് ആ യൂണിറ്റിന് നമ്മൾ പറയുന്ന പേര് മിക്കി എന്നാണ് മിക്കി ആർ പി എം എന്നത് എന്താണ് ആർ പി എം ഹാർഡ് ഡിസ്കിൻ്റെ സ്പീഡിനെ അളക്കാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന യൂണിറ്റാണ് ആർ പി എം ആർ പി എം എന്നാൽ റെവല്യൂഷൻസ് റെവല്യൂഷൻസ് പെർ മിനിറ്റ്സ് റെവല്യൂഷൻസ് പെർ മിനിറ്റ്സ് ഇൻ നയൻറ്റീൻ എയ്റ്റി ത്രീ ഹൂ ഡിഫൈൻ ദ ടേം കമ്പ്യൂട്ടർ വൈറസ് കമ്പ്യൂട്ടർ വൈറസ് എന്ന ടേം ഡിഫൈൻ ചെയ്തത് ഫ്രഡ് കോഹൻ ആണ് എന്താണ് വൈറസ് വൈറസ് എന്നാൽ വൈറസിൻ്റെ ഫുൾ ഹോം എന്നാൽ വൈറ്റൽ ഇൻഫർമേഷൻ അണ്ടർ സീജ് വൈറ്റൽ ഇൻഫർമേഷൻ റിസോഴ്സ് അണ്ടർ സീജ് എന്നതാണ് വൈറസിൻ്റെ ഫുൾ ഹോം ഫസ്റ്റ് കമ്പ്യൂട്ടർ വൈറസ് ആയിട്ട് കണക്കാക്കുന്നത് ആ വൈറസിൻ്റെ പേര് ബ്രെയിൻ എന്നാണ് ഫസ്റ്റ് കമ്പ്യൂട്ടർ വൈറസ് ആയിട്ട് കണക്കാക്കുന്നത് when it act 2000 of india came into force it act 2000 nilavil verunathu came into force adu 17 october aanu 17 october 2000 it act 2000 amend cheyittund adu 2008 il aanu amend cheynathu so information technology amendment act 2008 ennaanu ippolathu ariyappadunathu അണ്ണ അതോ അൺ അതോറൈസ്ഡ് അറ്റംസ് ടു ബൈപ്പാസ് ദി സെക്യൂരിറ്റി മെക്കാനിസംസ് ഓഫ് എൻ ഇൻഫർമേഷൻ സിസ്റ്റം ഓർ നെറ്റ്വർക്ക് ഈസ് കോൾഡ് ഹാക്കിങ് അതാണ് ഹാക്കിങ് ഹാക്ക് ചെയ്യുന്ന ആളാണ് ഹാക്കർ ഹാക്കറിൽ തന്നെ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഹാക്കർ ഉണ്ട് വൈറ്റ് ഹാക്കർ എന്നാൽ നല്ല കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്താ സിസ്റ്റത്തിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നവരാണ് വൈറ്റ് ഹാക്കേഴ്സ് ബ്ലാക്ക് ഹാക്ക് ഹാക്കർ ബ്ലാക്ക് ഹാറ്റ് ഹാക്കർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൈറ്റ് ഹാറ്റാണിത് അതേപോലെ തന്നെയാണ് ബ്ലാക്ക് ഹാറ്റും ബ്ലാക്ക് ഹാറ്റ് ഹാക്കർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ ദുഷിച്ച കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഹാക്ക് ചെയ്യുന്ന സിസ്റ്റം ഹാക്ക് ചെയ്യുന്നവരാണ് ബ്ലാക്ക് ഹാറ്റ് ഹാക്കർ സൈബർ സെക്യൂരിറ്റി ബന്ധപ്പെട്ട രണ്ട് ടേംസ് നോക്കാം ഒന്ന് സൈബർ സ്റ്റോക്കിംഗ് എന്താണ് സൈബർ സ്റ്റോക്കിംഗ് അതായത് ഇൻ്റർനെറ്റിൽ കൂടി വേറൊരാളുടെ ഹരാസ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ പേടിപ്പിക്കുക ത്രട്ടൺ ചെയ്യുക ഇതിനൊക്കെ പറയുന്ന പേരാണ് സൈബർ ഹാക്കിങ് സൈബർ സ്റ്റാക്കിങ് ഇമെയിൽ സ്പാമിങ് എന്താണ് ഇമെയിൽ സ്പാമിങ് അതായത് നിങ്ങൾക്കറിയാം നമ്മൾ തന്നെ ഇമെയിൽ കുറേ അധികം അഡ്വർടൈസ്മെൻറ്റൊക്കെ മെസ്സേജസ് വരുത്തുന്നുണ്ട് ഇതേപോലുള്ള ബൾക്ക് ഇമെയിൽസിനെ പറയുന്ന പേരാണ് ഇമെയിൽ സ്പാമിങ് ഇമെയിൽ സ്പാമിങ് തന്നെ അടുത്തൊരു വേറെ ടേമാണ് ഇമെയിൽ സ്പൂഫിങ് ഇമെയിൽ സ്പൂഫിങ് എന്ന് പറയുന്നത് വേറൊരാളുടെ അഡ്രസ്സിൽ നിന്ന് വരുന്ന രീതിയിൽ അതായത് നമുക്ക് പരിചയമുള്ള ഒരാളുടെ അഡ്രസ്സിൽ നിന്ന് വരുന്ന രീതിയിൽ മെസ്സേജുകൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് ഇമെയിൽ സ്പൂഫിങ് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് മിസ്ലീഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് എ പ്രിൻ്റർ ഈസ് ദിസ് കൈൻഡ് ഓഫ് ഡിവൈസ് നമുക്കറിയാം പ്രിൻ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഔട്ട്പുട്ട് ഡിവൈസ് ആണ് പ്രിൻ്റർ ഇനി എന്താണ് ഒരു ഔട്ട്പുട്ട് ഡിവൈസ് നോക്കാം ഔട്ട്പുട്ട് ഡിവൈസിൽ ഒന്ന് വരുന്നത് പ്ലോട്ടറാണ് അതേപോലെ മോണിറ്റർ മോണിറ്റർ പ്രൊജക്ടർ സ്പീക്കർ ഇവയൊക്കെ എന്താണ് ഔട്ട്പുട്ട് ഡിവൈസുകളാണ് പ്രൈമറി ഔട്ട്പുട്ട് ഡിവൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് മോണിറ്ററാണ് പ്രൈമറി ഔട്ട്പുട്ട് ഡിവൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് മോണിറ്ററാണ് അതേപോലെ പ്രൈമറി ഇൻപുട്ട് ഡിവൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് കീബോർഡുമാണ് കീബോർഡ് വിച്ച് വൺ ഈസ് എ ടെക്സ്റ്റ് എഡിറ്റർ ഫോർ മൈക്രോസോഫ്റ്റ് വിൻഡോസ് മൈക്രോസോഫ്റ്റ് വിൻഡോസ് ഉപയോഗിച്ചവർക്കറിയാം അതിലുള്ള ടെക്സ്റ്റ് എഡിറ്ററാണ് നോട്ട് പാഡ് സോഫ്റ്റ്വെയർ വിച്ച് അലോസ് ദ യൂസർ ടു ലോഡ് എ വെബ് പേജ് ഇസ് കോൾഡ് വെബ് പേജുകൾ ലോഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ബ്രൗസറുകളാണ് വെബ് ബ്രൗസറുകൾ സോ വെബ് ബ്രൗസറുകൾക്ക് നമ്മൾ സ്ഥിരമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന വെബ് ബ്രൗസറുകളാണ് ഗൂഗിൾ ക്രോം മോസില്ല ഒപ്പേര ഇതൊക്കെ വെബ് ബ്രൗസറുകളാണ് ഇൻ്റർനെറ്റ് എക്സ്പ്ലോറർ തുടങ്ങിയവ ഫസ്റ്റ് വെബ് ബ്രൗസർ എന്ന് പറയുന്നത് ഫസ്റ്റ് വെബ് ബ്രൗസർ നെക്സസ് ആണ് നെക്സസ് 
അതേപോലെ ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യമായിട്ട് ഫസ്റ്റ് വരുന്ന വെബ് ബ്രൗസറാണ് എപ്പിക് വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് കമ്പ്യൂട്ടർ ലാംഗ്വേജ് ഈസ് യൂസ്ഡ് ഫോർ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസ് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന കമ്പ്യൂട്ടർ ലാംഗ്വേജാണ് പ്രൊലോഗ് പ്രൊലോഗ് എന്നത് ഒരു ഹൈ ലെവൽ ലാംഗ്വേജാണ് ഹൈ ലെവൽ ലാംഗ്വേജ് ഹൈ ലെവൽ ലാംഗ്വേജ് അതായത് നമ്മൾ കോഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പ്രോഗ്രാം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന ലാംഗ്വേജസാണ് ഹൈ ലെവൽ ലാംഗ്വേജസ് സി സി പി പി ജാവ വിഷൽ ബേസിക് ഇതൊക്കെ ഹൈ ലെവൽ ലാംഗ്വേജസിന് ഉദാഹരണമാണ് ഇനി നോക്കാം ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് ലാംഗ്വേജസിനെ പറ്റി നോക്കുകയാണെങ്കിൽ കോബോൾ കോബോൾ എന്ന് പറയുന്നത് കോമൺ ബിസിനസ് ഓറിയൻറ്റഡ് ലാംഗ്വേജ് എന്നതിൻ്റെ ചുരുക്കപ്പേരാണ് കോബോൾ അതേപോലെ രണ്ട വേറൊരു ലാംഗ്വേജാണ് ഫോർ ട്രാൻ ഫോർ ട്രാൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർമുല ട്രാൻസാഷൻ ട്രാൻസാഷൻ ട്രാൻസ്ലേഷൻ എന്നതിൻ്റെ ചുരുക്കപ്പേരാണ് ഫോർ ട്രാൻ പ്രോഗ്രാമഡ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ടു ദ കമ്പ്യൂട്ടർ ഈസ് നൗൺ ആസ് കോഡ് അതായത് പ്രോഗ്രാം ചെയ്യുന്നതിന് ആ പ്രോഗ്രാമിനെ പറയുന്ന പേരാണ് കോഡ് സോ നമുക്കറിയാം സോഫ്റ്റ്വെയർ ഒക്കെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നവരെ നമ്മൾ പ്രോഗ്രാമർ എന്ന ആൾ വിളിക്കുക ആ പ്രോഗ്രാമിനെ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ചെയ്ത അവർ ചെയ്ത പ്രോഗ്രാമിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേര് ശരിക്കും സോഴ്സ് കോഡ് എന്നാണ് സോഴ്സ് കോഡ് അതേപോലെ ഒരു പ്രോഗ്രാമിൽ എറർ ഉണ്ടെങ്കിൽ എറർ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ എററിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ബഗ് ഫിൽ ഇൻ ദ ബ്ലാങ്ക്സ് ബ്ലാങ്ക് വിത്ത് സ്യൂട്ടബിൾ പ്രപ്പോസിഷൻ മൈ ഫ്രണ്ട്സ് സ്റ്റുഡ് ഡാഷ് മീ ഡ്യൂറിംഗ് മൈ ഡിഫിക്കൽട്ട് ടൈം സ്റ്റുഡ് ബൈ സ്റ്റുഡ് ബൈ എന്നത് സ്റ്റാൻഡ് ബൈ എന്നൊരു ഫ്രൈസൽ വർബിൻ്റെ സ്റ്റാൻഡ് ബൈ എന്നെന്താണ് സ്റ്റാൻഡ് ബൈ എന്നാൽ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക എന്നാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക സോ അതാണ് ഇവിടെ നമുക്ക് ചേരുക മൈ ഫ്രണ്ട്സ് സ്റ്റുഡ് ബൈ മീ ഡ്യൂറിംഗ് മൈ ഡിഫിക്കൽട്ട് ടൈംസ് ബ്രിങ് ഔട്ട് ദ മീനിങ് ഓഫ് ദി ഇഡിയം ഇൻ ദി ഫോളോയിങ് സെൻറ്റൻസ് എന്താണ് ഇഡിയം ഇഡിയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ മലയാളത്തിൽ ചൊല്ല് എന്ന് പറയാം അതായത് അതിൻ്റെ യൂഷ്വൽ മീനിങ് ആയിരിക്കില്ല അതിന് ആ കോണ്ടക്സ്റ്റിൽ ഉണ്ടാവുക വി ഷാൾ ഫൈറ്റ് ടൂത്ത് ആൻഡ് നെയിൽ ഫോർ അവർ റൈറ്റ്സ് ഇവിടെ ടൂത്ത് ആൻഡ് നെയിൽ എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് വിത്ത് ഓൾ അവർ പവർ ആണ് വിത്ത് ഓൾ അവർ പവർ ഒരു രണ്ട് ഇഡിയംസ് നോക്കാം എ ഷോട്ട് എ ഷോട്ട് ഇൻ എ ഷോട്ട് ഇൻ ദി ഡാർക്ക് എ ഷോട്ട് ഇൻ ദ ഡാർക്ക് എന്ന ഇഡിയത്തിൻ്റെ മീനിങ് എ ഗസ് എന്നാണ് അതായത് ഒരു ഊഹം അതേപോലെ റൈനിങ് റൈനിങ് ക്യാറ്റ്സ് ആൻഡ് ഡോഗ്സ് എന്ന് വെച്ചാൽ ആ ഇഡിയത്തിൻ്റെ മീനിങ് റൈനിങ് വെരി ഹെവിലി വെരി ഹെവിലി അതായത് നല്ല മഴയുള്ളതിനെ നമ്മൾ പറയുന്നത് റൈനിങ് ക്യാറ്റ്സ് ആൻഡ് ഡോഗ്സ് എന്നാണ് ഐഡൻറ്റിഫൈ ദ സെൻറ്റൻസ് വിച്ച് ഇസ് ഇൻ പാസീവ് വോയിസ് താഴെ തന്നിരിക്കുന്ന പാസീവ് വോയിസ് ആയിട്ടുള്ളത് ആലീസ് വാസ് നോട്ട് മച്ച് സർപ്രൈസ്ഡ് ആറ്റ് ദിസ് എന്നതാണ് പിക്ക് ഔട്ട് ദി സെൻറ്റൻസ് വിച്ച് ഈസ് ഗ്രമാറ്റിക്കലി കറക്റ്റ് ഗ്രമാറ്റിക്കലി കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള താഴെയുള്ള സെൻറ്റൻസ് ഓപ്ഷൻ ഡി മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഹി ഹാസ് ബീൻ ഹി ഹാസ് ബീൻ സ്റ്റഡിയിങ് ഹാർഡ് ഫോർ ദി ലാസ്റ്റ് ടു വീക്ക് ഈ ആദ്യത്തെ മൂന്നെണ്ണത്തിലെയും തെറ്റ് എന്താണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം വൺ ഷുഡ് നോട്ട് വൺ ഷുഡ് നോട്ട് വേസ്റ്റ് ഹിസ് ടൈം അല്ല വൺ ഷുഡ് നോട്ട് വേസ്റ്റ് വൺസ് ടൈം എന്നാണ് വരിക അതേപോലെ ദ ബോയ് ഹൂ ഡസ് ബെസ്റ്റ് വിൽ ബെസ്റ്റ് ഹീ വിൽ അല്ല ഹീ വേണമെന്നില്ല ദ ബോയ് ഹൂ ഡസ് ബെസ്റ്റ് വിൽ ഗെറ്റ് എ പ്രൈസ് അതാണ് ശരി അതേപോലെ മൂന്നാമത്തത് ഐ ഹാസ് ഐ ആസ്ക്ഡ് ഫോർ ഹിസ് ബുക്ക് ബട്ട് ഹി ഡി നോട്ട് ഡി നോട്ട് ലെൻഡ് മീ അല്ല ബട്ട് ഹി ഡി നോട്ട് ലെൻഡ് ഇറ്റ് ടു മീ ഹി ഡി നോട്ട് ലെൻഡ് ഇറ്റ് ടു മീ ഫൈൻ ദ വേഡ് വിച്ച് ഈസ് നോട്ട് എ സിനോ നെയിം ഓഫ് മോഡസ്റ്റ് എന്താണ് സിനോ നെയിം സിനോ നെയിം എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരേ മീനിങ് മോഡസ്റ്റ് എന്നുള്ളതിൻ്റെ അതേപോലത്തെ മീനിങ് വരാത്തത് ഏതാണെന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് മോഡസ്റ്റ് എന്നാൽ വിനയം ലജ്ജ വിനയം ഇതൊക്കെയാണ് മോഡസ്റ്റിൻ്റെ ഒരു മീനിങ് ആയിട്ട് വരിക ഇപ്പോൾ ഷൈ സൈലൻറ്റ് ടിമിഡ് ടിമിഡ് എന്ന് വെച്ചാൽ വീരു അതൊക്കെയാണ് ടിമിഡിൻ്റെ അർത്ഥം സോ ഇതൊക്കെ മോഡസ്റ്റിൻ്റെ സിനോ നെയിംസ് ആണ് സോ സിനോ നെയിം അല്ലാത്ത
മീനിങ് വരുന്നത് ഏതാണെന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അത് ഹെട്രോജീനിയസ് ആണ് ഈ തന്നിരിക്കുന്ന ഓപ്ഷനിൽ തന്നെ ഉള്ളതാണൊന്ന് കോമ്പാറ്റിബിൾ കോമ്പാറ്റിബിൾ എന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾക്ക് ഒരേ സമയം എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമ്പോൾ അത് നമ്മൾ എന്ത് പറയും അത് കോമ്പാറ്റിബിൾ ആണെന്ന് പറയും കംപ്ലീറ്റ് ഫോളോയിങ് സെൻറ്റൻസ് യൂസിങ് ആൻ അപ്രോപ്രിയേറ്റ് അഡ്ജക്റ്റീവ് താഴെ തന്നിരിക്കുന്ന അഡ്ജക്റ്റീവ് അപ്രോപ്രിയേറ്റ് ആയുള്ള അഡ്ജക്റ്റീവ് ചേർക്കാനാണ് ഹി ഈസ് ദി ഡാഷ് മെമ്പർ ഓഫ് ദി ക്ലബ് ഹി ഈസ് ദി ഓൾഡസ്റ്റ് ദി വരുന്നത് കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് സൂപ്പർലൈറ്റീവ് ആയുള്ള ഓൾഡസ്റ്റ് ചേർക്കുന്നത് ഇനി ഇതൊരു ഫാമിലിയിലെ കാര്യങ്ങളായെന്ന് പറയുന്നതെങ്കിൽ നമ്മൾ ഓൾഡസ്റ്റിന് പകരം ദി എൽഡസ്റ്റ് എന്നായിരുന്നു വെക്കേണ്ടിരുന്നത് ഫൈൻ ദി അതർ ജെൻഡർ ഓഫ് ഹോഴ്സ് ഹോഴ്സിൻ്റെ ഫീമെയിൽ ഫോമാണ് മെയർ സോ എ ആണ് ആൻസർ മെയർ ഫിൽ ഇൻ ദ ബ്ലാങ്ക്സ് യൂസിങ് ആൻ ആർട്ടിക്കിൾ ഐ വെൻറ്റ് ടു ഡാഷ് ഹോസ്പിറ്റൽ ടു സി മൈ അങ്കിൾ ഐ വെൻറ്റ് ടു ദി ഹോസ്പിറ്റൽ ഇൻ ദി ഫോളോയിങ് സെൻറ്റൻസ് സപ്ലൈ എ വേബ് ഇൻ അഗ്രിമെൻറ്റ് വിത്ത് ഇറ്റ്സ് സബ്ജെക്ട് നൈതർ ഫുഡ് നോർ വാട്ടർ ഡാഷ് ടു ബി ഫൗണ്ട് ദർ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് മുമ്പ് നൈതർ ഫു നൈതർ നോർ അല്ലെങ്കിൽ ഐതർ ഓർ എന്ന് ചേർക്കുമ്പോൾ സെക്കൻഡ് വരുന്ന വേർഡിനനുസരിച്ചാണ് അതിൻ്റെ വേർഡ് ചേർക്കേണ്ടത് സോ ഇവിടെ വാട്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സിംഗുലർ നൗൺ ആണ് സിംഗുലർ ആണ് അതായത് അൺകൗണ്ടബിൾ നൗൺ ആണ് സിംഗുലർ ഫോം ആണ് സോ നമുക്ക് വേർബ് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് ഒരു സിംഗുലർ ആണ് അപ്പോൾ വാസ് ആണ് ഇവിടെ ഉപയോഗിക്കുക നൈതർ ഫുഡ് നോർ വാട്ടർ വാസ് ടു ബി ഫൗണ്ട് ദർ എൺപത്തി ഒന്ന് മുതൽ മാത്സ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നമുക്ക് നോക്കാം ഇഫ് ദി ബ്രെഡ്ത്ത് ഓഫ് എ റെക്ടാങ്കിൾ ഈസ് ഇൻക്രീസ്ഡ് ബൈ ഫോർട്ടി പെർസെൻറ്റേജ് ആൻഡ് ദി ലെങ്ത് ഈസ് റിഡ്യൂസ്ഡ് ബൈ തേർട്ടി പെർസെൻറ്റേജ് വാട്ട് വിൽ ബി ദി ഇഫക്റ്റ് ഓൺ ഇറ്റ്സ് ഏരിയ സോ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യാം ശരിക്കും നമുക്കൊരു ഷോർട്ട് കട്ട് ഉണ്ട് ഒരു ഇക്വേഷൻ ആണ് ആ ഇക്വേഷൻ പഠിച്ചു വെച്ചാൽ മതി എ പ്ലസ് ബി പ്ലസ് എ ഇൻറ്റു ബി ബൈ ഹൺഡ്രഡ് സോ ഇതിൽ എയും ബിയും എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ കൂട്ടുകയാണോ കുറപ്പുകയാണോ ചെയ്യുന്ന ആ പേഴ്സൻറ്റേജ് ആണ് ഇവിടെ കൊടുക്കേണ്ടത് സോ കൂട്ടുന്നതാണെങ്കിൽ പ്ലസ് ആയിട്ടും കുറക്കുന്നതാണെങ്കിൽ മൈനസുമായിട്ട് എയിൻ്റെയും ബിയിൻ്റെയും സ്ഥാനത്ത് ഇവിടെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്താൽ മതി നമുക്കറിയാം നാൽപ്പത് ഇവിടെ നാൽപ്പത് ശതമാനം കൂടുകയും ചെയ്യുകയാണ് അതേപോലെ ഇരുപത് ശതമാനം അല്ല മുപ്പത് ശതമാനം കുറക്കുകയും ചെയ്യുകയാണ് സോ അപ്പോൾ ഇവിടെ വരുക എന്താണ് നാൽപ്പത് പ്ലസ് നാൽപ്പത് മൈനസ് മുപ്പത് പ്ലസ് നാൽപ്പത് ഇൻറ്റു മൈനസ് മുപ്പത് ഡിവൈഡ് ബൈ ഹൺഡ്രഡ് സോ നാൽപ്പത് മൈനസ് മുപ്പത് എന്നാൽ പത്ത് വരും പത്ത് പ്ലസ് ഇവിടെ നാൽപ്പത് പൂജ്യം പൂജ്യം കൊണ്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അടിയുള്ള ഹൺഡ്രഡിന് പൂജ്യം പോയി ബാക്കി വരിക മൈനസ് ട്വൽവ് ആണ് സോ പത്ത് മൈനസ് ട്വൽവ് എന്നാൽ മൈനസ് ടു മൈനസ് ടു എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്കറിയാം എന്താ ഡിക്രീസസ് ബൈ ടു പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് ഡിക്രീസസ് ബൈ ടു പെർസെൻറ്റേജ് ഇനി ഈ രീതിയിലല്ല സ്ട്രൈറ്റ് ഫോർവേഡ് മെത്തേഡ് ആണ് വേണ്ടതെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാമെന്ന് വെച്ചാൽ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് രണ്ടും ഹൺഡ്രഡ് ആയിട്ട് എടുക്കുക കാരണം ഇവിടെ അവർ ഒറിജിനൽ ആയിട്ടുള്ളത് ബ്രെഡ്ത്തിൻ്റെ ലെങ്ത്തിൻ്റെ നീളം തന്നിട്ടില്ല നമുക്ക് ബ്രെഡ്ത്ത് ഹൺഡ്രഡ് ആയിട്ട് എടുക്കാം അതേപോലെ ലെങ്ത്തും ഹൺഡ്രഡ് ആയിട്ട് എടുക്കാം സോ അവർ പിന്നെ പറയുന്നത് എന്താണ് റെക്റ്റാങ്കിൾ ബ്രെഡ്ത്ത് ഇൻക്രീസ് ചെയ്തു നാൽപ്പത് ഇൻക്രീസ് ചെയ്തു നമുക്കറിയാം നാൽപ്പത് ശതമാനം ഇൻക്രീസ് ചെയ്താൽ നൂറിൻ്റെ നാൽപ്പത് ശതമാനം ഇൻക്രീസ് ചെയ്താൽ അത് നൂറ്റി നാൽപ്പതാണ് ആവുക അതേപോലെ ലെങ്ത്ത് റിഡ്യൂസ് ചെയ്തു നൂറിന് മുപ്പത് റിഡ്യൂസ് ചെയ്താൽ അത് പിന്നെ എഴുപതാണ് ആവുക അപ്പോൾ ഒറിജിനൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം ഇതിൻ്റെ ഏരിയ രണ്ടും കൂടി മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ കിട്ടും നൂറ് നൂറ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പത്തായിരമാണ് ഇതിൻ്റെ ഏരിയ സോ രണ്ടാമത്തത് ഇതിൻ്റെ ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് നൂറ്റി നാൽപ്പതും എഴുപതും കൂടി മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ എത്രയാണോ അതാണ് അത് ഒമ്പതിനായിരത്തി എണ്ണൂറ് വരും സോ ഇത് തമ്മിലുള്ള ഒരു പെർസെൻറ്റേജ് വ്യത്യാസം കണ്ടാൽ നമ്മുടെ ആൻസർ ആയി എങ്ങനെയാണ് ആ പെർസെൻറ്റേജ് വ്യത്യാസം കാണുക പത്തായിരം മൈനസ് ഒമ്പതിനായിരത്തി എണ്ണൂറ് ഡിവൈഡ് ബൈ പത്തായിരം ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് ആണ് പേഴ്സൻറ്റിലേക്ക് മാറ്റുമ്പോൾ സോ ഇ
നമുക്കറിയാം എട്ട് ദിവസം കൊണ്ട് ഒരു ജോലി തീർക്കാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ അവർ ഒരു ദിവസം ചെയ്യുന്ന ജോലി എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്ന് ബൈ എയ്റ്റ് ആയിരിക്കും അതായത് എട്ടിൽ ഒരു ഭാഗമായിരിക്കും ഇനി അടുത്ത കണ്ടീഷൻ തന്നിരിക്കുന്നത് എയും സിയും ഒരു ജോലി ചെയ്യാൻ വേണ്ടി എടുക്കുന്നത് പന്ത്രണ്ട് ദിവസമാണ് സോ അവർ ഒരു ദിവസം അതായത് ഒരു ദിവസം ചെയ്യുന്ന വാക്ക് ഒന്ന് ബൈ പന്ത്രണ്ടായിരിക്കും അപ്പം നമ്മൾ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ബി എലോൺ അതായത് ബി ഒറ്റയ്ക്ക് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ എത്ര ദിവസം കൊണ്ടാണ് ആ വാക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ നോക്കൂ എയും സിയും വർക്ക് ചെയ്യുന്നതും എ പ്ലസ് ബി പ്ലസ് സി വർക്ക് ചെയ്യുന്നതും തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഒന്നാമത്തെ ഇക്വേഷനിൽ നിന്ന് രണ്ടാമത്തെ ഇക്വേഷൻ കുറച്ചാൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ബി കിട്ടും കാരണം ഇവിടെ എയും സിയും ഇവിടെ രണ്ടിടത്തിലും ഉണ്ട് രണ്ടാമത്തെ ഇക്വേഷനിലും എയും സിയും ഉണ്ട് സോ ബി എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്നിൽ നിന്ന് രണ്ട് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ബി ആയി സോ ബി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് വൺ ബൈ എയ്റ്റ് മൈനസ് വൺ ബൈ ട്വൽവ് ആണ് അത് എത്ര കിട്ടും ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ട്വൽവ് മൈനസ് എയ്റ്റ് ഡിവൈഡ് ബൈ ട്വൽവ് ഇൻറ്റു എയ്റ്റ് സോ ഫോർ ബൈ ട്വൽവ് ഇൻറ്റു എയ്റ്റ് ദാറ്റ് സീക്വൽ ടു ഫോർ എയ്റ്റിൽ രണ്ട് പ്രാവശ്യം പോവും വൺ ബൈ ട്വൻറ്റി ഫോർ എന്ന് കിട്ടും അതായത് ബി ഒരു ദിവസം ചെയ്യുന്ന വാക്ക് വൺ ബൈ ട്വൻറ്റി ഫോർ ആണെങ്കിൽ അയാൾക്ക് ഇരുപത്തിനാല് ദിവസം കൊണ്ട് ആ വാക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും എ മാൻ ട്രാവലിംഗ് അറ്റ് എ സ്പീഡ് ഓഫ് ട്വൻറ്റി കിലോമീറ്റർ പെർ ഹവർ റീച്ച്ഡ് ഹീസ് ഓഫീസ് ടെൻ മിനിറ്റ്സ് ലേറ്റ് നെക്സ്റ്റ് ഡേ ഹി ട്രാവൽഡ് അറ്റ് എ സ്പീഡ് ഓഫ് തേർട്ടി കിലോമീറ്റർ പെർ ഹവർ ആൻഡ് ഹി റീച്ച്ഡ് ഹീസ് ഓഫീസ് ടെൻ മിനിറ്റ്സ് ഏർലിയർ ദ ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ഹിസ് ഓഫീസ് ആൻഡ് ഹോം അതായത് ഒരാൾ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഓഫീസിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ ആദ്യത്തെ ദിവസം ഇരുപത് കിലോമീറ്റർ പവറിൽ പോയപ്പോൾ പത്ത് മിനിറ്റ് ലേറ്റ് ആയിട്ടാണ് എത്തിയത് പിറ്റേന്ന് അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്തു കുറച്ചുകൂടി സ്പീഡിൽ പോയി മുപ്പത് കിലോമീറ്റർ അവറായി അപ്പോൾ അദ്ദേഹം ടെൻ മിനിറ്റ് ലേ ഏർലിയർ ആണ് എത്തിയത് ടെൻ മിനിറ്റ് നേരത്തെ എത്തി അപ്പോൾ ഇവിടെ ശരിക്കും പറയുന്നത് ഇവിടുത്തെ ഒരു സമയത്തിൻ്റെ വ്യത്യാസം എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് പത്ത് മിനിറ്റ് നേരത്തെയും പത്ത് മിനിറ്റ് വൈകിയതും അതായത് ആ ഒരു സമയത്തിൻ്റെ വ്യത്യാസം എന്ന് പറയുന്നത് ഇരുപത് മിനിറ്റാണ് ഇരുപത് മിനിറ്റിന് നമുക്ക് കാരണം ഹവറിലേക്ക് മാറ്റാം കാരണം കിലോമീറ്റർ പെർ ഹവറിലാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നിരിക്കുന്നതും ഓപ്ഷൻ ഉള്ളതും കിലോമീറ്ററിലാണ് ഇരുപത് മിനിറ്റ് നമുക്ക് എങ്ങനെ ഹവറിലേക്ക് മാറ്റാം ഇരുപത് ഡിവൈഡ് ബൈ അറുപതാണ് ഇരുപത് ഡിവൈഡ് ബൈ അറുപത് ചെയ്ത് രണ്ട് ബൈ ആറ് എന്ന് പറയാം അല്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് ബൈ മൂന്ന് അതാണ് ടൈം ഇനി കാണേണ്ടത് ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് എക്സ് ആയിട്ട് എടുക്കാം ഡിസ്റ്റൻസ് ഡിസ്റ്റൻസ് എക്സ് ആണ് ഇവിടെ രണ്ടിടത്തിലും ഡിസ്റ്റൻസ് സെയിം ആണ് ആദ്യത്തെ കേസിലാണെങ്കിലും രണ്ടാമത്തെ കേസിലാണെങ്കിലും ഡിസ്റ്റൻസ് സെയിം ആണ് നമുക്കറിയാം വെലോസിറ്റി ഡിസ്റ്റൻസ് ടൈം ഇവ തമ്മിലുള്ള ബന്ധം എന്നാണ് ടൈം എന്ന് പറയുന്നത് വെലോസിറ്റി ഡിവൈഡ് ബൈ ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് ഡിസ്റ്റൻസ് ഡിവൈഡ് ബൈ അതായത് ഡിസ്റ്റൻസ് വെലോസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഡിസ്റ്റൻസ് ഡിവൈഡ് ബൈ ടൈം ആണ് അപ്പോൾ ടൈം എന്ന് പറയുന്നത് ഡിസ്റ്റൻസ് ഡിവൈഡ് ബൈ വെലോസിറ്റി ആണ് നമ്മളിവിടെ ഡിസ്റ്റൻസ് ആയിട്ട് എടുത്തിരിക്കുന്നത് എക്സ് ആണ് സോ ഇവിടെ എക്സ് ഡിവൈഡ് ബൈ ആദ്യത്തെ വെലോസിറ്റി എത്രയാണ് അത് ഇരുപതാണ് മൈനസ് രണ്ടാമത്തത് എക്സ് ഡിവൈഡ് ബൈ രണ്ടാമത്തെ ഡി വെലോസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് മുപ്പതാണ് സോ ഇത് രണ്ട് ടൈം ഇത് രണ്ടിൻ്റെ ടൈം എന്ന് പറയുന്ന ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് കിട്ടിയിരുന്നത് അത് വൺ ബൈ ത്രീ ആണ് ഇനി ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ മുപ്പത് എക്സ് മൈനസ് ഇരുപത് എക്സ് ഡിവൈഡ് ബൈ ഇരുപത് ഇൻറ്റു മുപ്പത് ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ ത്രീ എന്ന് ലഭിക്കും സോ എന്താണ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ പത്ത് എക്സ് ബൈ ഇരുപത് ഇൻറ്റു മുപ്പത് ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ ത്രീ സോ പത്തിൻ്റെ ഇവിടെ ഈ പൂജ്യം പോയി കഴിഞ്ഞാൽ എക്സ് ഈക്വൽ ടു ടു ഇൻറ്റു തേർട്ടി സിക്സ്റ്റി ഡിവൈഡ് ബൈ ത്രീ എന്ന് കിട്ടും സോ എക്സ് ഈക്വൽ ടു ട്വൻറ്റി എന്ന് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ആൻസർ ആയിട്ട് ലഭിക്കും ഫൈൻറ്റ് വൺ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് പ്ലസ് നയൻറ്റി ഫൈവ് ഹോൾ സ്ക്വയർ മൈനസ് ഫോർ ഇൻറ്റു വൺ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഇൻറ്റു നയൻറ്റി ഫൈവ് ഈ ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റിന് വരുമ്പോൾ എല്ലാവരും ചെയ്യേണ്ടത് നമ്പേഴ്സ് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് എ ബി എന്നുള്ള രണ്ട് നമ്പേഴ്സ
അത് എ മൈനസ് ബി ഹോൾ സ്ക്വയർ ആണല്ലോ എ മൈനസ് ബി ഹോൾ സ്ക്വയർ സോ നമുക്ക് ഇവിടെ കാണേണ്ടത് എ മൈനസ് ബി ഹോൾ സ്ക്വയർ ആണ് ഈ കാണേണ്ട സംഭവം സോ ഇവിടെ നമുക്ക് എ മൈനസ് ബിക്ക് പകരാം നമ്മുടെ ആദ്യത്തെ നമ്പേഴ്സ് തന്നെ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ വൺ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് മൈനസ് നയൻറ്റി ഫൈവ് ഹോൾ സ്ക്വയർ ആണ് ഇവിടെ കാണേണ്ടത് നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ചിൽ നിന്ന് തൊണ്ണൂറ്റഞ്ച് കുറച്ച് നമുക്കറിയാം മുപ്പതാണ് മുപ്പത് സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്നത് തൊള്ളായിരം ആണ് തൊള്ളായിരം സോ ബി ആണ് ആൻസർ ദി ആംഗിൾ ബിറ്റ്വീൻ ബോത്ത് ഹാൻഡ്സ് ഓഫ് എ ക്ലോക്ക് അറ്റ് നയൻ ട്വൻറ്റി എ എം വിൽ ബി അവർ ആൻഡിൻ്റെയും മീറ്റ് ആൻഡിൻ്റെയും ഇടയിലുള്ള കോണ് ആംഗിൾ കാണാം നമുക്കൊരു ഫോമുലുണ്ട് അത് തേർട്ടി എച്ച് മൈനസ് ലെവൻ ബൈ ടു എം അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവുക സിക്സ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് എം എന്നായിരിക്കും സോ ഇതാണ് ആ ഇക്വേഷൻ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇക്വേഷനിലേക്ക് കൊടുക്കാം തേർട്ടി ഇൻറ്റു എച്ച് അവർ ആൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒമ്പതാണ് മൈനസ് ലെവൻ ബൈ ടു ഇൻറ്റു മിനിറ്റ് ആൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇരുപതാണ് മൂന്ന് ഇൻറ്റു മുപ്പത് ഇൻറ്റു ഒമ്പത് എന്ന് പറയുന്നത് ഇരുന്നൂറ്റി എഴുപത് മൈനസ് ലെവൻ ബൈ ടു ഇൻറ്റു ട്വൻറ്റി ടു ഇൻറ്റു ട്വൻ ടു ട്വൻറ്റിയിൽ ടെൻ പത്ത് പ്രാവശ്യം പോവും പതിനൊന്ന് ഇൻറ്റു പത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് നൂറ്റി പത്താണ് ഇരുന്നൂറ്റി എഴുപതിൽ നിന്ന് നൂറ്റി പത്ത് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആൻസർ ആയിട്ട് നൂറ്റി അറുപത് ലഭിക്കും സോ നൂറ്റി അറുപതാണ് നമ്മുടെ ആൻസർ എ പേഴ്സ് കണ്ടെയ്ൻസ് വൺ റുപ്പി ഫിഫ്റ്റി പൈസ ആൻഡ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് പൈസ കോയിൻസ് ഇൻ ദി റേഷ്യോ സെവൻ ഈസ് ടു എയ്റ്റ് ഈസ് ടു നയൻ ഇഫ് ദി ടോട്ടൽ മണി ഇൻ ദ പേഴ്സ് ഈസ് വൺ ഫിഫ്റ്റി നയൻ ദി നമ്പർ ഓഫ് ഫിഫ്റ്റി പൈസ കോയിൻസ് ഇൻ ദി പേഴ്സ് വിൽ ബി ഒരു പേഴ്സിൽ അമ്പത് രൂപ ഇരുപത്തി അമ്പത് പൈസ ഇരുപത്തഞ്ച് പൈസ ഒരു രൂപയുണ്ട് ആ അതുള്ള റേഷ്യോ തന്നിട്ടുണ്ട് ടോട്ടൽ മണി എന്ന് പറയുന്നത് നൂറ്റി അമ്പത്തി ഒമ്പത് രൂപയാണ് റേഷ്യോ തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യം അതിനെ നമ്പേഴ്സിലേക്ക് മാറ്റാം ഞാൻ പറയാണ് സെവൻ ഈസ് ടു എയ്റ്റ് ഈസ് ടു നയൻ എന്ന റേഷ്യോനെ നമുക്ക് നമ്പേഴ്സിലേക്ക് മാറ്റി കഴിഞ്ഞാൽ സെവൻ എക്സ് എയ്റ്റ് എക്സ് നയൻ എക്സ് ഇങ്ങനെയായി മാറും സോ ഇപ്പോൾ വൺ റുപ്പി കോയിൻസ് ഏഴ് എക്സ് വൺ റുപ്പി കോയിൻ ഉണ്ട് അതേപോലെ എയ്റ്റ് എക്സ് ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് പൈ ഫിഫ്റ്റി പൈസ ഉണ്ട് നയൻ എക്സ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് പൈസ ഉണ്ട് സോ ഇത് മൂന്നും കൂടി കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ മൂന്നും കൂടി എല്ലാം കൂടി കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നൂറ്റി അമ്പത്തി ഒമ്പത് രൂപയാണ് ഉള്ളത് അപ്പോൾ ഏഴ് എക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു രൂപ ഒരു രൂപ നാണയങ്ങളും നമുക്കറിയാം എയ്റ്റ് എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അമ്പത് പൈസയാണ് സോ അമ്പത് പൈസ രണ്ടെണ്ണം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരു രൂപയാവും സോ എയ്റ്റ് എക്സ് ബൈ ടു ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത്രയും രൂപയസ് ഉണ്ടാവും ഇതിൽ പ്ലസ് നയൻ എക്സ് എന്നത് ഇരുപത്തഞ്ച് പൈസയാണ് നയൻ എക്സ് ബൈ ഫോർ ചെയ്താൽ അത്രയും രൂപ ഉണ്ടാവും ഇത് മൂന്ന് കൂടി കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നൂറ്റി അമ്പത്തി ഒമ്പത് നമുക്ക് കിട്ടും ഇത് സോൾവ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ സെവൻ എക്സ് പ്ലസ് ഫോർ എക്സ് പ്ലസ് നയൻ എക്സ് ബൈ ഫോർ എന്നത് വൺ ഫിഫ്റ്റി നയൻ സോ ഇത് കൂട്ടിയാൽ പതിനൊന്ന് എക്സ് പ്ലസ് നയൻ എക്സ് ബൈ ഫോർ ഈക്വൽ ടു വൺ ഫിഫ്റ്റി നയൻ ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തുമ്പോൾ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നാൽപ്പത്തി നാല് എക്സ് പ്ലസ് ഒമ്പത് എക്സ് അത് അമ്പത്തി മൂന്ന് എക്സ് ആണ് ബൈ നാല് ഈക്വൽ ടു വൺ ഫിഫ്റ്റി നയൻ നാല് വലത് സൈഡിലേക്ക് കൊണ്ടുകഴിഞ്ഞാൽ അമ്പത്തി മൂന്ന് എക്സ് ഈക്വൽ ടു വൺ ഫിഫ്റ്റി നയൻ ഡിവൈഡ് ബൈ ഇൻറ്റു ഫോർ സോ എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ഫിഫ്റ്റി നയൻ ഇൻറ്റു ഫോർ ഡിവൈഡ് ബൈ ഫിഫ്റ്റി ത്രീ ഫിഫ്റ്റി ത്രീ വൺ ഫിഫ്റ്റി നയൻ മൂന്ന് പ്രാവശ്യമാണ് പോവാം മൂന്ന് പ്രാവശ്യം പോയി കഴിഞ്ഞാൽ എക്സ് ഈക്വൽ ടു ത്രീ ഇൻറ്റു ഫോർ ട്വൽവ് എന്ന് ലഭിക്കും സോ ഇവിടെ എക്സ് ആ നമ്പറാണ് നമുക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് അതായത് ഇവിടെ ചോദിച്ചിരിക്കുന്ന എക്സിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് കൊടുത്ത നമ്പറാണ് നമുക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണ് നമ്പർ ഓഫ് ഫിഫ്റ്റി പൈസ കോയിൻസ് ഇൻ ദി പേഴ്സ് ഫിഫ്റ്റി പൈസ കോയിൻസ് എയ്റ്റ് എക്സ് ആണുള്ളത് സോ എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു ട്വൽവ് എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു ട്വൽവ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് എത്ര ഉണ്ടാവും എൺപത് എൺപത്തി എട്ട് തൊണ്ണൂറ്റി ആറാണ് നമ്മുടെ ആൻസർ ആയിട്ട് വരിക ദി റേഡിയ ഓഫ് ബേസസ് ഓഫ് എ സിലിണ്ടർ ആൻഡ് എ കോൺ ആർ ഇൻ ദ റേഷ്യോ ത്രീ ഈസ് ടു ഫോർ വോളിയം ഓഫ് സിലിണ്ടർ ആൻഡ് കോൺ ആർ ഇൻ ദ റേഷ്യോ നയൻ ഈസ് ടു എയ്റ്റ് ദെൻ ദയർ ഹൈറ്റ്സ് ആർ ഇ
1 by 3 into pi into 4 square into h equal to and then volume in the ratio than and volume in the ratio 9 by 8 on so this is the change the game board by and over to 3 more like boy ganyal 3 into 3 square into h divided by h1 h2 on the world on h1 divided by 4 square into h2 in the bottom so other 9 by 8 in a equal on any 3 into 3 square 3 square 9 on a 9 into 3 27 on a 27 h1 equal to divided by 16 h2 equal to 9 by 8 numbers on what a condo you can have h1 by h2 another 9 by 8 into 16 by 27 and the baby come so 8 to 16 land rush and boom 9 to 27 more rush and boom 2 by 3 and the good one so 2 by 3 2 is to 3 on a number of answer average age of 50 persons is 24 years later a boy is included in this group then average becomes 23 years the age of the boy will be okay average and the power another lipo sum sum divided by total numbers on total numbers so you better than the average age of 15 percent Padinan Jal Karada average on the render as twenty four on. So Namuk and the Kana sum Kana betum total number of average would multiply the inner sum might. So you better sum might to wear another Padinan G into Idiotti Nalan Padinan G into Idiot Nalachida Munu Tarvadan answer. Idile Kana would a boy wear another boy one the po average average mari. So number and a boy de age x on the rig. So, Munutarode plus xi power the sum divided by Aditotinale, Padinji Bere Lade, Avipo, Boyu Dwana, Padina Bere. So, divided by Padina and the Paranade, Averade, average a tre mari, Idoti Munai, mari. So, Munutarode plus x equal to Padina Valtusai le condo ganal, Idoti Muna into sixteen. Idoti Muna into sixteen, the Varana Munuti Aroti at turn. So x equal to Munuti Aroti at minus Munuti Aroda equal to eight and number answer. The sum and product of two numbers are thirteen and forty respectively. The sum of their reciprocals is other or ten numbers and other two and the padimunu gunanam and the product gunanam and the narpodon. Namoki the Luhika Barina Sanga than Nana would allow the Sherikotriana at two manjo at two manjo kutel padimunutu Gunichena Narpodangutu. So either Adinda reciprocal and then a sum of reciprocal nature one by eight plus one by five one one by eight plus one by five which is that eight plus five other thirteen divided by fourteen and the answer goto. So either Namada option la answer Alangil. Shericola method is a language. Summer than the end numbers x and y at Conangil x plus y another Padimunan Product on the Tunde x y another Nalpoduman Namoka Khan and the one by x plus one by y yan and then one by x plus one by y cross multiply the Yamukutum other x plus y divided by x y yan Pasha x plus y Makaria other Padimunan other well x y area other Nalpodan so answer. The ratio of ages of two sisters is 3 is to 4. The product of their ages is 192. The ratio of their ages after 5 years. Now, ages in the ratio 3 is to 4. The ratio is 3 is to 4. The ratio of their ages is 3 is to 4. The ratio of their ages is 3 is to 4. So, the ratio of their ages is 3x to 4x. Pin the data every day is in the product 3x into 4x multiply the number 192 3x into 4x and the 12x square on 12x square equal to 192. So x square equal to 192 divided by 12. That is the answer. x square is the answer. x number is the answer. So X and all I can have a age again on a moon in the Nile Pandran one Nile in the Nile Padinaran 
ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് റേഷ്യോ ഓഫ് ദയർ ഏജസ് ആഫ്റ്റർ ഫൈവ് ഇയേഴ്സ് അഞ്ച് വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള അവരുടെ റേഷ്യോ ആണ് അഞ്ച് വർഷം കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ പന്ത്രണ്ട് വയസ്സുള്ള അവരുടെ വയസ്സ് പതിനേഴും പതിനാറ് വയസ്സുള്ളവരുടെ അത് ഇരുപത്തിയൊന്ന് പോകാം സോ അപ്പോഴത്തെ അവരുടെ റേഷ്യോ പതിനേഴ് ഈസ് ടു ഇരുപത്തിയൊന്ന് സോ സി ആണ് ആൻസർ ഇഫ് ദി ഫോളോയിങ് വേർഡ്സ് ആർ അറേഞ്ച്ഡ് ഇൻ അറേഞ്ച്ഡ് അക്കോർഡിംഗ് ടു ദി ഡിക്ഷണറി ഓർഡർ വിച്ച് വിൽ ബി ദ സെക്കൻഡ് വേർഡ് ഇൻ ദാറ്റ് ഓർഡർ അറിയാം ഡിക്ഷണറിയിൽ അറേഞ്ച് ചെയ്യുന്നതൊക്കെ വളരെ സിമ്പിളായിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് സോ നമ്മൾ ഓപ്ഷനിൽ ആൻസർ ആയിട്ട് വരുന്നത് ഡിസ്ക്രേസ് ആണ് നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ ഇഫ് പബ്ലിഷ് ഈസ് കോഡഡ് ആസ് ബി എൽ യു എസ് എച്ച് ഐ പി ഹൗ വിൽ ഡെസ്ട്രോയ് ബി കോഡഡ് സോ ഇവിടെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ഈ പബ്ലിഷ് എന്നതിൻ്റെ ബി മൂന്നാമത്തെ ആളാണ് ഇവിടെ വരുന്നത് അതേപോലെ തന്നെയാണ് നാലാമത്തെ എല്ലാണ് ആദ്യ രണ്ടാമതായിട്ട് വരുന്നത് ഇതിൽ രണ്ടാമത്തെ യു ആണ് ഇതിൽ വരുന്നത് സോ മൂന്ന് നാല് രണ്ട് അടുത്ത് പറയുകയാണെങ്കിൽ ആറ് ഏഴ് അതിലുള്ള ആറ് ഏഴ് ലെറ്റേഴ്സ് ആണ് ഇവിടെ വരുന്നത് സോ ഇതേ ഓർഡർ തന്നെയാണ് അടിയിൽ വരിക നമുക്ക് നോക്കാം ഇതിലെ മൂന്നാമത്തെ ലെറ്ററാണ് എസ് ഇതിൽ നാലാമത്തെ ലെറ്ററാണ് ടി രണ്ടാമത്തെ ലെറ്ററാണ് ഇ ആറാമത്തെ ലെറ്ററാണ് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ആറാമത്തെ ലെറ്ററാണ് ഒ സോ എസ് ടി ഇ ഒ എന്ന് തുടങ്ങുന്ന ഒരു ഓപ്ഷനേ ഉള്ളൂ അത് ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് എമങ് ദ ഫോളോയിങ് ലിസ്റ്റ് ചൂസ് ദി വൺ ദാറ്റ് ഈസ് ഡിഫറെൻറ്റ് ഫ്രം ദി അതർ വൺ താഴെ തന്നിരിക്കുന്നതിന് ക്യാബേജ് ചോദിക്കുക ബാക്കി എല്ലാവരും ഒരു ഗ്രൂപ്പിൽ പെടുന്നതാണ് ക്യാബേജ് എന്നത് ഒരു ലീഫി വെജിറ്റബിൾ ആണ് ബാക്കിയൊക്കെ എന്താണ് ലീഫി വെജിറ്റബിൾ അല്ല അതൊക്കെ റൂട്ട് വെജിറ്റബിൾസ് ആണ് ഫ്രം ദി ഫോളോയിങ് ഓപ്ഷൻസ് ചൂസ് ദി വേഡ് വിച്ച് ബെസ്റ്റ് എക്സ്പ്രസസ് ദ മീനിങ് ഓഫ് ദി വേഡ് ഇല്ലിസ്ട്രിയസ് ഇല്ലിസ്ട്രിയസ് എന്ന വേർഡിൻ്റെ മീനിങ് ഫേമസ് എന്നാണ് ഓൺ നയൻത്ത് നവംബർ ടു തൗസൻഡ് ഫോർട്ടീൻ ജോൺസൺ ആൻഡ് ലിസ സെലിബ്രേറ്റ് ദയർ സിക്സ്ത് വെഡിങ് ആനിവേഴ്സറി ഓൺ സൺഡേ വാട്ട് വിൽ ബി ദ ഡേ ആഫ്റ്റർ ഡേ ഓഫ് ദയർ ടെൻത്ത് ആനിവേഴ്സറി അവരുടെ സിക്സ്ത് ആനിവേഴ്സറി ഏത് ദിവസമായിരുന്നു നയൻത്ത് നവംബർ രണ്ടായിരത്തി പതിനാലാണ് അത് ഏത് ദിവസമാണ് അതൊരു സൺഡേ ആണ് നമുക്കറിയാം ഒരു വർഷം കഴിയും തോറും അതൊരു ലീപ് ഇയർ അല്ലെങ്കിൽ ലീപ് ഇയർ എന്താണ് ലീപ് ഇയർ ഫെബ്രുവരി ഇരുപത്തി ഒമ്പത് ദിവസങ്ങളിലുള്ള വർഷങ്ങളാണ് ലീപ് ഇയർ ലീപ് ഇയർ ഇല്ലെങ്കിൽ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയാം ഇപ്പോൾ രണ്ടായിരത്തി ഒന്ന് രണ്ടായിരത്തി രണ്ട് ഇതൊന്നും എന്തല്ല ലീപ് ഇയർ അല്ല അപ്പോൾ രണ്ടായിരത്തി ഒന്നിന്ന് ഇപ്പോൾ ജനുവരി ഒന്ന് ജനുവരി ഒന്ന് മൺഡേ ആണെങ്കിൽ അതേ വർഷം രണ്ടായിരത്തി രണ്ട് ജനുവരി ഒന്ന് എന്ന് പറയുന്നത് മൺഡേ ആണെങ്കിൽ അടുത്ത വർഷം അതേ ദിവസം എന്ന് പറയുന്നത് ട്യൂസ്ഡേ ആയിരിക്കും ഒരു ദിവസം കൂടിയതായിരിക്കും ഇനി ഇതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ഫെബ്രുവരി ഇരുപത്തിയെട്ട് ദിവസം വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഒരു ദിവസം കൂടി അഡ്വാൻസ് ചെയ്യും അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ ഉള്ള ഡീറ്റെയിൽസ് ഡാറ്റ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ രണ്ടായിരത്തി പതിനാല് നയൻത്ത് നവംബർ ഒരു സൺഡേ ആണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ച് ഏത് ദിവസമായിരിക്കും അത് മൺഡേ അല്ല അത് ട്യൂസ്ഡേ ആണ് കാരണം എന്താണ് ട്യൂസ്ഡേ വരുന്നത് രണ്ടായിരത്തി പതിനാല് ഓക്കെ സൺഡേ രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ചാണെങ്കിൽ അത് മൺഡേ ആണ് കാരണം ഇതിലെവിടെയും എന്ത് വരുന്നില്ല ലീപ് ഇയർ ആയിട്ട് വരുന്നില്ല കാരണം നവംബർ കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ചിലാണ് വരുന്നത് പതിനഞ്ച് എന്തായാലും ഒരു ലീപ് ഇയർ അല്ല എന്തെങ്ങനെയാണ് ലീപ് ഇയർ മനസ്സിലാവുന്നത് ലീപ് ഇയർ മനസ്സിലാക്കാൻ ആ ഇയറിനെ നാല് കൊണ്ട് കറക്റ്റായിട്ട് ഹരിക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ നോക്കിയാൽ മതി സോ രണ്ടായിരത്തി പതിനാലിന് കറക്റ്റ് ആയിരിക്കാൻ പറ്റില്ല രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ചിനെ പറ്റില്ല രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിന് മാത്രമേ ഹരിക്കാൻ പറ്റൂ രണ്ടായിരത്തി പതിനാറാണ് ഇതിലൊരു ലീപ് ഇയർ ആയിട്ട് വരുന്നത് അപ്പോൾ രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ച് നയൻത്ത് നവംബർ എന്ന് പറയുന്നത് മൺഡേ ആണ് മൺഡേ ഇനി നമുക്ക് രണ്ടായിരത്തി പതിനാറ് നോക്കാം രണ്ടായിരത്തി പതിനാറ് ഞാൻ പറഞ്ഞു അതൊരു ലീപ് ഇയർ ആണ് അപ്പോൾ രണ്ട് ദിവസങ്ങൾ കൂടും മൺഡേ ട്യൂസ്ഡേ അത് വെനസ്ഡേ ആവും ഇനി രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് നോക്കുവാണെങ്കിൽ രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് നോക്കുവാണെങ്കിൽ ഒരു ദിവസം കൂടിയിട്ട് അവത് മെനസ്ഡേ കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ തേഴ്സ്ഡേ ആണ് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിൽ അത് എന്തായിരിക്കും ഫ്രൈഡേ ആയിരിക്കും
അത് ഇഡ്ഡിലാണ് ഇഡ്ഡിലാണ് പ്ലേറ്റിൽ കൊടുക്കുന്നത് കംപ്ലീറ്റ് ദി ഫോളോയിങ് സീരീസ് ഈ സീരീസ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഐ കഴിഞ്ഞിട്ട് ജെ ആണ് വരുന്നത് ഐ ജെ പിന്നെ വരുന്നത് കെ അല്ല പിന്നെ വരുന്നത് എൽ ആണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു ലെറ്റർ വിട്ടിട്ടാണ് അടുത്തത് വരുന്നത് എൽ കഴിഞ്ഞിട്ട് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ എൽ എം എൻ വിട്ടിട്ടാണ് അടുത്ത ലെറ്റർ വരുന്നത് സോ ഒ കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ മൂന്ന് ലെറ്റർ വിട്ടിട്ട് ഒ പി ക്യു ആർ വിട്ടിട്ട് എസിലാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ എസിലാണ് നമ്മുടെ വേർഡ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുക ഇനി അടുത്തത് ലെറ്റർ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ എഫ് ജി എച്ച് ഐ ജെ കെ എൽ എം എൻ എൽ എം എൻ സോ എസ് എൻ ആണ് നമ്മുടെ ആൻസർ ആയിട്ട് വരിക എസ് എൻ ഓപ്ഷൻ എ ആണ് സലീം വാക്ക്ഡ് ഹൺഡ്രഡ് മീറ്റർ ഫേസിംഗ് ടുവാൾഡ് സൗത്ത് നോക്കാം വെസ്റ്റ് ഈസ്റ്റ് നോർത്ത് സൗത്ത് സോ ഇതിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ സലീം വാക്ക്ഡ് ഹൺഡ്രഡ് മീറ്റേഴ്സ് ഫേസ് ഫേസിംഗ് ടുവാൾഡ് സൗത്ത് സൗത്തിലേക്ക് നൂറ് മീറ്റർ നടന്നു ഫ്രം ദർ ഹി ടേൺഡ് ലെഫ്റ്റ് സോ അവിടുന്ന് അയാൾ ലെഫ്റ്റ് തിരിഞ്ഞ് നാൽപ്പത് മീറ്റർ പോയി ദർ ആഫ്റ്റർ ഹി ടേൺ ടു ലെഫ്റ്റ് വീണ്ടും അവർ ലെഫ്റ്റ് തിരിഞ്ഞിട്ട് ഹൺഡ്രഡ് മീറ്റർ പോവാണ് ആൻഡ് സ്റ്റോപ്പിടും അവരവിടെ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്തു അങ്ങനെയാണ് ഹൗ ഫാർ ആൻഡ് ഇൻ വാട്ട് ഡയറക്ഷൻ ഈസ് സെലീം നൗ ഫ്രം ഹിസ് സ്റ്റാർട്ടിങ് പോയിൻ്റ് സ്റ്റാർട്ടിങ് പോയിൻ്റ് വെച്ച് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അവരിപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഈ ഒരു ഡിസ്റ്റൻസ് എത്രയാണ് നാൽപ്പതാണ് അടിയിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് നാൽപ്പതാണ് നാൽപ്പത് ഈസ്റ്റിലോട്ട് മാറിയിട്ടാണ് ഇപ്പോൾ ഉള്ളത് നാൽപ്പത് ഈസ്റ്റിലോട്ട് മാറിയിട്ട് ഇൻ എ റോ ഓഫ് സ്റ്റുഡൻസ് ഷെറിൻ ഈസ് ട്വൽത്ത് ഫ്രം ദി ലെഫ്റ്റ് ആൻഡ് ആദ്യ ഈസ് നയൻറ്റീൻത്ത് ഫ്രം ദി റൈറ്റ് ഈഫ് ദ ഇൻ്റർചേഞ്ച് ദയർ പൊസിഷൻ ഷെറിൻ ബിക്കംസ് സിക്സ്റ്റീൻത്ത് ഫ്രം ദി ലെഫ്റ്റ് ദെൻ വാട്ട് വിൽ ബി ദ പൊസിഷൻ ഓഫ് ആതിര ഫ്രം ദി റൈറ്റ് സോ നോക്കാം ഒരു റോയലുണ്ട് ഒരു റോയൽ ഷെറിൻ ട്വൽവ് ആണ് അപ്പോൾ ഷെറിൻ്റെ മുമ്പിൽ പതിനൊന്ന് പേരുണ്ട് ഇവിടെയാണ് ഷെറിൻ ഉള്ളത് ലെഫ്റ്റ് എന്നാണ് അവർ പറയുന്നത് ലെഫ്റ്റ് എന്ന് ഇത് നമുക്കറിയില്ല ഇനി റേറ്റ് എന്നുള്ളത് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ റേറ്റിൽ നിന്ന് തുടങ്ങുകയാണ് ആതിര പത്തൊമ്പതാമത്തെ സ്ഥാനത്താണ് സോ ആതിര കഴിഞ്ഞിട്ട് ലെഫ്റ്റിൽ റൈറ്റിൽ എത്ര പേരുണ്ട് പതിനെട്ട് പേരുണ്ട് സോ ആതിര പതിനെട്ട് പ്ലസ് ഒന്ന് പത്തൊമ്പതാണ് ആതിര അതേപോലെ ഷെറിൻ ട്വൽത്ത് പൊസിഷൻ ആണ് ഇനി അവർ പൊസിഷൻസ് ഇൻ്റർചേഞ്ച് കഴിയുമ്പോൾ ഉള്ള കാര്യം എന്താണ് അവർ പറയുന്നത് ഷെറിൻ ബിക്കംസ് സിക്സ്റ്റീൻത്ത് ഫ്രം ദി ലെഫ്റ്റ് ഇഫ് ദ ഇൻ്റർചേഞ്ച് ദ പേഴ്സൺ ഷെറിൻ ബിക്കം സിക്സ്റ്റീൻത്ത് ഫ്രം ദി ലെഫ്റ്റ് ദെൻ വാട്ട് വിൽ ബി ദ പൊസിഷൻ ഓഫ് ആതിര ഫ്രം ദി റൈറ്റ് ഷെറിന് ലെഫ്റ്റിൽ നിന്ന് സിക്സ്റ്റീൻത്ത് പൊസിഷനിലാണ് ഷെറിൻ ഉള്ളത് അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം പതിനൊന്ന് പേര് ഓൾറെഡി ഇവിടെ ഉണ്ട് പതിനൊന്ന് പ്ലസ് ആതിര പ്ലസ് കാരണം അവർ പൊസിഷൻസ് ഇൻ്റർചേഞ്ച് കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ ഷെറിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് ആതിര മാത്രമുണ്ടാവും ആതിര പ്ലസ് നമുക്കറിയാം ഷെറി ഷെറിൻ്റെ ഇപ്പോഴത്തെ പൊസിഷൻ എന്താണ് അത് പതിനാറാണ് സോ പതിനൊന്ന് പന്ത്രണ്ട് പേരായി ഇപ്പോൾ ഒരു മൂന്ന് പേര് കൂടി കൂടിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പതിനഞ്ച് പേരാവും പതിനഞ്ച് പേര് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ എന്തായാലും ഷെറിനാണ് ഇവിടെ വരിക ഷെറിൻ പതിനാറാമത്തെ പൊസിഷൻ സോ പ്ലസ് ബാക്കി എത്ര പേരുണ്ട് ഇവിടെയുള്ള അവരൊക്കെ പതിനെട്ട് പേര് ഓൾറെഡി ഇവിടെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇനി ആതിരയുടെ പൊസിഷൻ എത്രയാണെന്ന് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം ആതിരയുടെ പൊസിഷൻ ഇവിടെ നിന്ന് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ പതിനെട്ട് ഷെറിൻ പത്തൊമ്പതും ഈ മൂന്ന് പേരും കൂടി കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ പതിനെട്ട് പത്തൊമ്പത് മൂന്ന് ഇരുപത്തി രണ്ടായി അപ്പോൾ ഇരുപത്തി മൂന്നാമത്തെ പൊസിഷനിലാണ് ഷെറിനുള്ളത് ഇരുപത്തി മൂന്നാമത്തെ പൊസിഷൻ രഘു സൈഡ് മഞ്ജൂസ് ഫാദർ ഈസ് ദി ബ്രദർ ഓഫ് മൈ സിസ്റ്റേഴ്സ് സൺ ഹൗ ഈസ് മഞ്ജൂസ് ഫാദർ റിലേറ്റഡ് ടു രഘു നമുക്കറിയാം രഘൂസ് സിസ്റ്റേഴ്സ് സൺ രഘൂസ് സിസ്റ്റേഴ്സ് മൈ സിസ്റ്റേഴ്സ് സൺ എന്നാണ് പറയുന്നത് സിസ്റ്റേഴ്സ് സൺ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് അത് നെഫ്യൂ എന്നാണ് പറയുക നെഫ്യൂ സോ ബ്രദർ ഓഫ് നെഫ്യൂ എന്ന് പറയുന്നതും നെഫ്യൂ തന്നെയാണ് നെഫ്യൂ ഇനി മഞ്ജൂസ് ഫാദർ ഈസ് അതായത് മഞ്ജൂസ് ഫാദർ ഈസ് എന്താണ് നെഫ്യൂ ഓഫ് രഘു ആണ് മഞ്ജൂസ് ഫാദർ എന്ന് പറയുന്നത് നെഫ്യൂ